、まあ、英語だけ喋れれば実際生活できなくないけどオランダ語が分かった方がもっと生活楽しくなるかなとは思う楽しくなるかそうだよねだって今本格的に勉強し始めて1ヶ月半ぐらいそうだね独学だけど、うん、で結構ね街の看板とかも読めるようになってきたし、うん、スーパーにある文字とか、うん、そ商品名とかあのセールのプロモーションが何て書いてあるかっていうのが読めるようになってきたねあとはふとした時に結構オランダ人の人に話しかけられるからね、うん、でなんかそういう時に英語で話しかけてこないじゃん、うん、オランダの人基本的にオランダ語で挨拶してくるよね、うんうん、だからそれに対して何て言ってるのかが分かるとか、うん、ちょっとレスポンスできるだけでちょっと今のところは楽しいよね、うん、小さい些細な幸せだけど<笑>そうだねデルフトの本屋さんでオランダ語のテキストを買ったんだよね、うん、でそのテキストをもメインで今勉強してるかな結構最初アマゾンとかでね日本にいる時から買おうかとか、うん、オランダ着いてから注文しようかとかってやってたんだけど中身が読めないからねそうだねで店員さんにその英語で勉強できるオランダ語のテキストがあるか聞いたら2種類くらい紹介してくれて、うん、で使いやすそうな方買ったんだよねオランダ語を日本語で勉強するより英語で勉強した方が、まあ、英語に近い言語っていうのもあるしその英語の復習にもなるしね、うんなんか実際英語もまだ知らない言葉とかあったりするし単語というかそうだね言い回し自分が使ったことない言い回しで書いてあることがあったりとかそういう部分は英語の勉強にもなるし日本語で書いてあるより英語で書いてある方がスッと入ってくる<笑><笑>なんかすごい感覚的なあれだけどでもやっぱ文法が似てるとかもあるしそうだねオランダ語も結局アルファベットじゃん、うんうん A から Z までの26個か、うん、だから最初から読めるのはでかいよねそうだねタイ語の時だって<笑>自分で読めなかったでしょタイ語のテキストを買ったけどだって結局ねアルファベットの段階でつまずいてるわけだから、うん、そう考えたら英語の勉強ね日本の人は結構小学校とか中学校とかでもやってるから最低でも。うんアルファベットが読めるっていう時点でオランダ語を勉強するスタートラインにはもう立ててる状態だから、うん、そういう意味では全然他の言語を勉強するよりは入ってきやすいよね、うん、確かに中学生ぐらいの英語のレベルで全然勉強できるからそんな英語得意じゃない人でも良さそうなテキストだよね、うん、むしろこのタイミングでね英語も一緒に勉強し直す機会にもなるかもしれないし、うん、だって最近やったオランダ語も「Do you like」くらいのレベルじゃん、ね、<笑><笑>テキストはまあ本当初心者向けなんだろうけど、うん、中学校の日本の教科書でやったようななんか日常的なシーンに登場人物が2人とか3人とかいて「うん、いやー」みたいな。<笑>そう元気みたいなそういう会話を日常を切り取った会話をベースにテキストがまず出来上がってて、うん、パートごとにねカフェのシーンとか、うんうん、でそれをベースに出てきた単語のボキャブラリーを勉強できたり、うん、あとはグラマー文法のところも勉強できるし、ね、あとはそれに関するクイズとか、うん、で結構ありがたいのが。音声も聞けるんだよねそうだねサイトにアクセスしてダウンロードできるからだからダウンロードしてパソコンでも聞けるしスマートフォンでも聞けるし、うん、でそれはね本を買う代金の中に含まれてるからそれはいいよね便利だね結構容赦ないスピード感のリスニングと<笑>、うん、なんかねバーのシーンとかだとほんとバーのガヤガヤした感じの中で喋ってるとかだいぶ実践的な。うん
雑音が多いよね<笑>全然わかんないよ<笑>なんて言ってるってリアルすぎるというかでもそれのおかげでというか、うん、日常的に聞くオランダ語の方が綺麗に聞こえるから、うん、聞き取れたりとかねであのテキスト自体がすごいありがたいのが書き込み式なんだよねうんそうだねだからひたすら読んでじゃなくて読みながら書いて解いてとかを、うん、で後ろの方を見て答えが書いてあってっていうワークブックみたいなね、うん、そう会話の文章もさオランダの食事だったり、うん、こういう生活してるんだなっていうのも文章から見て取れるよねテキストにイワシとか出てくると思わなかったニシンだニシンあニシンかニシンヘリングね<笑>生のニシンを挟むサンドイッチみたいのがあるんだよね、うん、ホットドッグのニシン版みたいな<笑>まだ食べたことないけどあとはテキストの割と序盤だよね自転車の話が出てきたりとかうんうんまだだってスタディとかランとかっていうその勉強するとか学習するっていう単語を学ぶ前からサイクリングするとか自転車に乗るっていう単語が序盤に出てきてたりとかすごいあオランダやっぱ違うなみたいな英語の勉強にもなるしオランダ語の勉強にもなるしとかオランダの文化の練習勉強にもなるしそうだねだって1ヶ月半でそのいろんなものが読めるように少しずつ読めるようになってきたって言ってもでも1日1時間とかね短い日は30分とかで、うんうん、で全然それぐらいまで定着してくるから続けることさえできればそうだ、ね、本自体は気持ちちょっと値段高いかもしれないけど、うん、でも普通にね学校行くとかを考えたら、うん、とてつもなく安い値段だし。うん全然それだけで勉強ベースはできるしね、うん、一通りの基礎はあれ一冊でできそうな雰囲気だよね、うん、日常生き残れるぐらいの最低限の、まあ、スーパーでのよ読みとか、うん、基本はまず読みだよねそうだね聞く機会そこまでないしそこがまずできればいいんじゃないかな俺らの当面の目標、うん他にも何か気になるトピックがあればぜひコメントくださいバイバーイ